相意。什么人？这首曲子，你跟谁学的？你是谁？你是易建平。就算是吧。这首《长相忆》是谁教你的？我不知道什么叫《长相忆》。我现在只想看看你的真面目。你刚才躲在我的背后，就是想杀我，可是为什么没有动手？你应该知道，你是打不过我。不过看在你没有偷袭我的份上，只要你好好回答我的疑问，我就饶你不死。第一个疑问，你为什么不惧七步断肠红的毒像？你应该知道，你就算拼尽全力，也是毫无用处。阮行，姑娘，我去追他。算了，让他去吧。姑娘，你没事吧？我没事儿。什么人这么大胆，竟敢暗害姑娘？他就是岳阳门的一剑平。他就是一剑平，他怎么会找到这里的？我怀疑，他一直窥伺在我们左右。趁你去山里探路，他就来偷袭我。可是，可是什么？没什么。他是一个很奇怪的人。姑娘放心，他再也没有机会偷袭姑娘了。他中了我的丹凤签，最多只能活两个时辰。你确定打中他了？嗯，我击中了他的后胯。这么说，他是死定了。怎么，姑娘不希望他死？我只是想弄明白。他为什么不惧七步断肠红的毒香？阮行，我说过多少次，丹凤签可不能轻易使用，绝对不能落入他人之手。而且丹凤签，它的毒性太过霸道，经常使用会有损咱们丹凤轩的威名。姑娘，一剑平是丹凤轩的死敌，你不杀他，他还会杀你。师傅说过。丹凤签绝对不能流入江湖，你一旦发出去，就必须要把它找回来。姑娘放心，我不仅要找回这根丹凤签，我还会找到易建平的尸体，让姑娘彻底放心。你一定要找回他，去吧。是。
阮总管，这黑灯瞎火的，我看呢，今晚怕是找不着了，明天再找吧。姑娘，我回来了。进来。怎么样，找到了没有？我们几乎找遍了周围的所有山谷和小溪，就是没有发现易建平的尸体和那只丹凤签。怎么可能？香毒它可以屏住呼吸躲过，可是丹凤签的剧毒已经进入他的身体，他怎么可能不死？姑娘，可能是天黑，我们没看清楚。明天一早，我带人接着找。明天我跟你们一起去，一定要找到他。姑娘，这种事你就不要操心了，你在客栈休息一日，好好的养伤。不行，我要亲自去，找到他我就放心了。下去吧。是。娘，啊，娘，你快来啊！你出来一下，真人不行了。嗯、哎呀，啊，青儿啊，你怎么带一个外人回家啊？娘，这人中了毒签，快不行了。哎，你们要是回春，哎，你救救他。人各有命，他命该如此。哎呀，娘，庄子云。义兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天。你要是要是见死不救，那不是空有奇迹，却无德无义，无道无天了吗？混小子，你才读了几天书，就自以为知道什么是德，什么是道了？我们是避祸来到翠溪，从不见外人。快把他给我弄走，娘不管这种闲事儿。哎哎，娘，那那我可不能见死不救啊！那那那那你不救？那那我就，常香义，什么人？这首曲子，你跟谁学的？这首曲子，真是叫常香义吗？他是怎么知道的？他蒙面来杀我，为什么又没有动手？小子，你中的是什么毒？我的毒，怕是没救了。弟兄，我有一事相托，这是我弟兄叶春雷的东西，你务必交给。
哎哎，兄弟，兄弟，亲，兄弟。你中的可是丹凤切？丹凤切，谁给你下的毒？丹丹凤穴，丹凤穴。凤轩是什么人？你认识他？那你见过他吗？我说的是水红裳。听说过。青儿啊，把我的药箱拿来，快！哎哎哎，娘，我就知道你有办法。哎小子，我不能保证会救活你的命，但是我有重要的事情要问你。也只好冒险试一试了。这三个地方还有感觉没有？是不是很酸痛？是的话，你就点点头。没错。这是毒亲三关，也叫一次并肩。等他全身酸痛停止的时候，这条命也就没了。娘，那你快给他解药啊！啊，哎哎，娘，这这是什么呀？别动，这东西有剧毒。有什么话要问吗？娘，就是那个萝卜，能给他解毒吗？萝卜，这叫落藤地流，是人世间罕见的一种剧毒。娘为了寻找它，那可真是煞费苦心了。哎，我这是专门对付七步断肠红的。啊！娘，他他他他他快死了，快给他解药！别动，现在还不是时候。等他毒气上涌的时候，我才能下刀。他的性命能不能保住，就看那一瞬间了。我我我我我他死了，娘，他死了，他他他都没气儿了。命已至此，就看他的造化了。庆儿，他不过是一个路人，你何必哭哭啼啼的？他死在我面前，我都没办法救他，我心里难受。你何时才能顶用啊？记住，男子汉大丈夫，宁可流血，也不能流泪。那我，那我现在去给他卖个棺材去。不用，有天地为棺椁，日月为帘壁，星辰为珠玑，万物为积颂，要的什么棺材呀？哎，娘，你也会说庄子的话。哼，你个臭小子！妄读了那么多的诗书，你是只知其一，不知其二啊！嗯，青儿，过半个时辰，你把这个喂给他吃，记住，千万不能让他饮水啊！啊，娘，你是说他，他还没死？
，你要不想他死啊，就照娘说的去做。兄弟，你活了！风，风，风，风，风，风，风，兄弟，张嘴，张嘴，哎，吃下去，吃下去就好了。风。转型，我们分头去找，我去前面，你去那边。是。娘，娘，娘，他醒了。哦，他醒了。哎呀，太好了！我用了十几年，终于可以对付这七步断肠红了。青儿，你去把他搀扶出来，娘有话要问他。哎，来，老夫人救命之恩。剑皮莫齿难忘，青儿，快搀扶他坐下，快快请起。来来来，快请快请。啊，敢问老夫人高兴大名？先夫姓吴，别人都管我叫吴老太。这是我儿吴庆，多谢吴兄。庆儿，今天日头不错，你把家里那些咸鱼拿出来晒晒。哎。静儿不谙世事，有些话不能让他知道。现在你告诉我，你是如何和丹凤轩结仇，又是如何中了他们的七步断肠红的？这干。九妹的武功，果然不在水红嫂之下。不过，老夫已经有对付他的办法了。舒建平冒昧相问，老夫人跟水红嫂也有仇？岂止是有仇，简直是仇深似海。那老夫人，您能把您的仇恨告诉我吗？哎，这。这还得从那本《逍遥经》说起，《逍遥经》。嗯，先夫吴风林是一个悬壶济世的名医，他不会什么武功，却救过无数人的性命。有一年，我们夫妻二人在苗疆行医，遇到一个将死之人，他把一本经书交给我们，让我们为经书寻觅传人。这本经书，就是《逍遥经》。可不幸的是，我们夫妻俩刚从苗疆回到洞庭湖，就遇上水红芍这个恶女人。她杀死了我的夫君，抢走了这本经书。我和庆儿侥幸逃出了魔爪，躲入山中。为报杀夫之仇，我依着《逍遥经》上看过的章节，自己悄悄练起了武功。后来，听说水红芍得罪了武林七修，一张俏脸被烧得面目全非，因此他藏匿在山中，不愿见人
，我到处寻找他的踪迹，终于在滇南打听到了他。我安置好了庆儿，一个人去找他报仇。娘，你不能不走嘛！青儿，娘活着就是为了给你爹报仇。回家去吧，好好听李婶的话。娘，你什么时候回来呀、啊？等给爹报完了仇，娘一定回来。啊、娘，你快点回来，我想你。嗯，娘。回去吧，娘，你快点回来！河水红烧一战，我打得好苦。我不仅没有完成报仇的心愿，还得了可怕的风毒病，以至于全身浮肿。后来回到中原，听说百年老膳可以克制风毒，便又带着庆儿辗转来到了翠溪。这一住就是十年。吾兄昨夜捕捉老膳，托月华，让他功亏一篑。非也，非也！塞翁失马，焉知非福啊！冥冥之中，天意把你带到了翠溪。你内功高深，机智聪慧，是学武的可造之才。比起我们家那不成器的庆儿，可强得多了。啊，老夫人过奖了。年轻人，你知道。人除了勤奋、天赋和名师之外，欲成就上乘的武功，还需要具备什么？愿听前辈高见。那就是灵性。我凭着记忆，把水红勺的一百二十八个招式全部都画下来了。一百二十八个招式，您都记下了？嗯。只要你想做，就会有奇迹出现。这一百二十八个招式是水红勺武功的全部精华。我除了吃饭和睡觉，都在琢磨它。那您已经找到了破解水红勺武功的方法了？嗯，人的治愈是要靠灵性来启发的。年轻人，让我来考考你的灵性。这附近有人，你是说因为这群鸟吗？走，去那边看看。嗯，年轻人，你来猜一猜，我手中有多少颗豆子？你不但要说出它们的总数，而且还要猜对，左手有多少颗豆子，右手有多少颗豆子。左五右八，合为十三之数。答对了，你的灵性还不错。刚才这十三个数，你不要以为只是巧合。以我参悟十年的经验，这瞬间的巧合被你认可，那就是灵性。你跟我来。
，进来吧这些图画都是这些年我苦思冥想的结果，只有具有灵性的人才会由此体会，一般人是万万不会由此感应的。前辈师叔，这些图画都是武功的招数。看到了什么？无法形容，眼前充满了杀机，心胆俱寒，其实难以抗拒。好，好，我自创的功法终于后继有人了。既然你已经看到，就不要回避，必须把眼睛睁开。前辈，锦平不敢看这邪法。嗯？胡说！这是智慧的结晶，不是邪法。你必须把眼睛睁开。你按照我说的话去做，从第一幅图画看起，慢慢就会好的。锦平，锦平是一师。师父领进门，修行在个人。你已经初窥门径，能不能学会，就看你自己了。晚辈知道。
娘，天不早了，咱还继续找吗？往回走，去找阮行。娘，娘，你把尹兄弟关在这屋里，就是想让他看你的画啊？娘，他都进去那么久了，一点动静都没有。嗯，说不定睡着了，我去看看。别胡闹，静儿。娘，他怎么了？真是人算不如天算呀、啊！你可以起来了。他没事吧？哎，暂时没事儿。晚辈能捡回一条命已是万幸，有什么不好的事情，前辈但说无妨。我以为已经排除了你身上的七步断肠红，没想到你的荆门穴附近还留有残毒，并且残毒已经蔓延到了足少阳经。啊，娘，那你快想办法！哎，要不我把那大萝卜再取回来，再给他弄……你小子，别胡说！要不是你给他乱治，点他的气海穴，他现在还不至于这样子。那当时我，我又不能见死不救啊！我前辈，这不能怨吴兄。他也是为我好，我现在只能想法子封住你的气脉，封住残毒不至于蔓延。但是如果不想办法彻底解毒，一年之内你身上留下的那些残毒就会蔓延到全身，到那时候就是有仙药，恐怕也救不了你的命了。如此说来，我还有一年的时间，我可以为我爹、为师父。为岳阳门的众弟子，为老夫人您报仇。想从明日开始，你便可以安心学习墙上的功夫。你身体里的残毒，由我来想办法帮你清除。皇天不负有心人呐！我相信，既然我能破解天下第一剧毒——七步断肠红，我也一定能够找到清除残毒的方法。多谢前辈厚爱，但贱婢还有一事相告，请讲。明天。我要离开翠溪，前往清风堡报信。怎么，你要走？清风堡尚不知十九妹的复仇之事，我必须赶在十九妹到之前通知清风堡。此时万分火急，我晚到一天，清风堡就会多一分危险。那，前辈，你怎么了？我是久病之人，不爱事。离开这里，放弃我传你武功，这是你的选择。只是你身体内的残毒没有清除，就上路，怕对你身体不利呀、啊。
贤妹对我恩重如山，简平无以为报。此去传讯之后，简平得速速赶回，跟前辈学习矿石奇功，为吴老先生和诸位恩师报仇。快快起来，不必多礼。事实变化是人难以料定的。你可想过，你再回来的时候，也许已物是人非。前辈放心，此去金风堡，来回只需十日，晚辈一定尽快赶回。时也，命也。建平，不知你的记性如何？用前辈考教。那咱们这样，你今天晚上就去竹舍内，把墙上所有的图画，想尽一切办法记到心里，以便路上参悟功夫。这样，即便遇上干石九妹，也不至于一败涂地。建平遵命。建平，时间有限，那你快去学吧。如果对墙上的图画没有感应的话，你就死记硬背。这是不求甚解之方法，虽然又悖于习武之道，可是眼下也只有如此了。晚辈遵命。那些破画有什么好看的？哼！我还是去抓老善了。姑娘，这就是我们白天发现鸟的地方。这周围一定有人住。是啊。公主，前面有好几个水煞，去那边看看。嗯，走，划过去看看。你们这些人把我的老善都吓跑了。这位兄台，我们在这附近迷了路，吓走了你的鱼，实在是不好意思。抱歉，抱歉有什么用啊？鱼都跑了。算了吧，今天算的运气好。哎，又让他给跑了。这位兄台，请问这附近可有人家
。这附近都是溪水，没人愿意住这儿。那你是否看见过一个受了伤的人？什么受伤的人？或者是一个死人？嗯，嗯，嗯，没没没没没有，我就是给我娘来捉老善的，老善都被你们吓倒了。我我我我要回家了，慢着啊！你有没有见过一个姓伊的人？什么姓伊的人？我都说了我没见过，我现在要回家了。哼，看看是你的嘴硬，还是阮大爷的竹竿硬？啊啊、我你干嘛打人？哼，我只打蠢蛋。你阮行，不得无礼。这位兄台，我们要找的人叫伊建平。他对于我们来说很重要，如果你见过，还望告知。呸！你们出手伤人，一看就不是好人，我就不告诉你们。哼！哼！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎
，你确信你都记住了，准确无误吗？你可要知道啊，差之毫厘，谬之千里。你所学所记略有偏差的话，就会伤及你的身体，徒劳无功啊！前辈放心，建平自信，你将图画原封不动的牢记于心。建平，还有一事。庆儿自幼随我长大，从未见过外头的世面。这次我想让他随你去清风堡，你看可好？前辈，让亲兄与我同行，是不是有什么其他的事啊？啊，我交给庆儿一张方子，让他每日给你煎药，这样对你驱除残毒会有帮助的。前辈厚爱，建平，难报万一。快快请起，快快请起，千万别这么说，我们是忘年之交。我只希望我的武功能够后继有人呐、啊。前辈放心，建平一定加倍努力，绝不会让您失望的。嗯。建平，关于水红勺的事，我从未对庆儿说过，你也不要对他说。他功力不强，我怕他以卵击石，伤及性命啊。建平明白，我定会保护好七兄的。嗯，这我就放心了。那边有人，划过去看看。划过去，是都是些什么人呐、啊？未经老身允许，私自闯入我的家园。老太婆，我们要找一个人，也许是一具尸体。你要是看到了，赶紧告诉我。老身静居于此，从来不见外人。小子，你们在这儿如此的喧闹，老身不做计较。快快给我离开！慢着，老太婆，我要进去看看。大胆！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！老太婆，你用的什么邪招？呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
臭丫头，还真不把老身放在眼里。前辈且慢，请听晚辈说句话。一群嚣张粗野之人，能有什么好话？前辈，我的手下无礼，是晚辈管教无方，请前辈息怒。前辈武功超群，晚辈平生未见，请问前辈的高明？先夫姓吴。吴老夫人，我们来此是为了找人，只要找到此人，我们自会离开，请老夫人不吝相告。我这里没有你们要找的人，快快给我离开！老夫人住在这小岛上，出入自会有船。可是现在这船不在了，渔网还在，那说明这岛上至少还有一个人，他出去了。也许，他见过我们要找的人。我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦，快快给我离开！前辈，请让我把话说完。我们要找的人叫伊建平，他是晚辈师门的仇敌。我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。站住！老朽的家，岂容尔等放肆！滚！晚辈失手，都有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？甘石九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是甘石九妹我不仅知道你是谁，我还知道你的师父是谁。你内力震开我，若不是我锁机缠身，就以我的招式，水红芍那个恶女人都不是我的对手。不许侮辱我师父！你的武功只是怪异而已，我尚且不惧你，更不要说我师父了。我的武功，专克你们丹凤轩。你若不信的话，我们就再比试比试。好，既然你是我师父的敌人，那也就是我的敌人。晚辈不会再让你一招半式了，现在就替师父领教老夫人的高招。好，老夫人，取回你的兵器吧。这个老太婆既然认识他了，那他肯定知道一剑平，让我去把他揪出来。不急，你们退后。
姓伊的，你现在不帮我，更待何时？真是失之毫厘，谬之千里。刚才我如果点中了你的毒鼻穴，你的双腿如今已经废掉了。可惜呀、啊，我内力不济。吴老夫人，你是聪明人，你久病在身，不是我的对手。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好。那你跟我来吧。姑娘，小心有诈。还是让属下去吧。怎么，怕了？看来你们丹凤轩也不过如此。了。你们在外面等着吧，他已经是强弩之末，不足为惧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的。这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人。我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。水红勺那个恶女人准是妖法，你是被画中暗藏的杀机给震慑住了。按说以你的智慧和灵性，不会没法脱身，但是你已经没有时间了。你必将与老身一起葬身于火海之中。干丫头，你上当了！<笑>姑娘，姑娘，姑娘。
动我！动掉！我动不了！狗奴才，动掉！你也送死来了！哎！讨厌！啊、走吧，姑娘，这到底怎么回事？那些花，那些花。阮星，这次多亏了你。姑娘，这是属下应该做的。不过，你想说什么就说吧。属下有一事不明，凭姑娘的武功，别说这点火，就是一片火海，也绝困不住姑娘。难道这老太婆有什么妖术？那不是什么妖术。那是一种至高的武功，因为我毫无防备，所以才会落入他的圈套。正是人外有人，天外有天。那些画上都是他自创的绝世武功，论武功才智，他都在我之上。若不是他身患重病，我绝对不是他的对手。姑娘，到底是什么样的画？你看到了，也不会明白。我不想杀他，可他还是因为我死了，太可惜了。这有什么可惜的？他是我们丹凤轩的敌人，死不足惜。再说，他的武功和妖术将随着他的死，化为灰烬。那是他毕生的心血，他怎么可能轻而易举的让这些绝世武功化为灰烬？除非他，除非他什么？除非他已经有了传人。姑娘的意思是，他并非一个人独居于此，而是还有一个人，这个人已不知所踪。而且易建平也在这里逗留过，是生是死，我们一无所知。我们走吧。尹兄弟，你怎么不说话呢？你是不是有什么心事啊？我没有什么心事，只是这么快离开翠溪，舍不得你娘。嘿，你还挺重感情的。你娘救了我的命，如果不重感情的话，还是人吗？哎，这话像我兄弟。哎，尹兄弟，你说我吧，从小在翠溪长大，也没有朋友，也没有兄弟姐妹。你看啊，咱们俩相遇啊，就是缘分，对吧？不如这样吧，咱们俩结拜兄弟，如何？呃，不行，这个结拜兄弟这么重要的事，得我娘同意才行。嗯，哎，要不这样吧，你要是能猜到我包里有什么东西，我就拜你为师；你要是猜不出来，你就拜我为师，怎么样？吴大哥。我怎么会知道你包里有什么稀奇古怪的东西啊？我怕是一辈子也猜不出来。那你既然猜不出来，你就拜我为师吧。来，徒弟，赶紧跪拜吧。哎，你看前面有人
，尹兄弟，人在哪儿呢？啊，好像已经躲进芦苇里面去了吧？哎哎，你是不是骗我？我怎么会骗你？刚才真的有人。哦。这个样子，怎么去见尉迟姑娘呢？还是先去清风堡吧。一路上也好慢慢恢复功力。等打败了干尸九妹，我再去尉迟家。上马呀！哎，尹兄弟！哎哎，尹兄弟！不不不，哎哎，徒弟，不是徒弟！哎，我说，咱们能不能别骑马了？咱咱走路不行吗？啊，不骑马，五天也到不了啊！不是，哎呀，可是徒弟，师傅划船还行，没骑过马。走路也行啊，嗯，不过你得先叫我一声师傅，嗯，怎么样？你想得美，你师傅会骑，好，你骑个试试。快点！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你真的是厉害啊！啊，还会这一套，佩服佩服，太厉害了！哎哎，徒弟，哎徒弟，快快快扶师傅下来！哎徒弟，什么？徒弟？你徒弟在什么地方？你别装了！哎哎，前天师傅可是救过你啊，徒弟！哎，好，尹建平，你万万服役，你个没良心的，还不赶快把师傅扶下来！我现在可不能扶你下来，我要是扶你下来之后呢，你就永远都不会骑马了，知不知道？所以说，现在我不能害你。我谢谢你啊，你还是害我吧，你快扶我下来。那可不行，我不能害人。那你想怎么样？让我摔下来啊？哎，不让你摔几次，你是不会骑马的。去！啊啊啊啊啊！抓紧缰绳，抢紧把肚子，撤，撤，吴修，抢紧把肚子，抓紧缰绳。走吧，太太还在等你呢。二位公子，请稍等片刻，我们家夫人马上就到。多谢姑娘。夫人，夫人，这位就是……好了好了，我知道了。晚辈。拜见尉迟夫人。好，好，来吧，这儿请坐。
这些都是兰心亲手绣的。贤侄啊，你来了，我才让他们铺上的。兰儿虽然平时调皮任性惯了，但是这绣工啊，还看得过去。嗯，夫人，这是在下第一次来，是为了……贤侄啊，你为了什么？我难道还不知道？不过这算算日子，你应该早到了。对呀、啊，是不是在路上遇到什么麻烦事儿了？夫人，您误会了，在下尹建平是来报信的。尹建平，夫人，给。原来你不是啊！你胡说！兰儿，哎呀，兰儿，不得无礼！娘，不是我无礼。他说他是燕春雷，其实他不是，他就是个大骗子。在下什么时候说过我是燕春？你，梭子金甲，什么东西？是，是我好朋友家的家传之宝，穿在身上能刀枪不入。燕兄弟，你怎么会会是这个样子？玉池夫人，这是怎么回事啊？哦，燕少侠，这期间呢都有误会，是我们失礼了。但不知这燕贤侄究竟身在何处，为何没有和你们一起来呀、啊？燕兄，燕兄他，娘。你看他支支吾吾的，就知道没安什么好心。他肯定是偷了燕春雷的信物，来骗咱们的。兰儿，不许胡说！你少侠，这究竟是怎么回事？这燕贤侄的信物怎么在你手里呀、啊？夫人，燕兄他。身遇不测，这信物是他临终前托付于我，让我务必交给兰心小姐。夫人，娘，娘，夫人，哎呀，你都是你的错。哎，我说你这个姑娘怎么这么蛮不讲理啊？我徒弟有什么错啊？明明是你自己搞错了嘛！把我徒弟当什么是什么春雷？你你赶紧把那剑放下来！这是你的剑，我还给你。哎，兰心！哎呀，兰心！兰心！小姐！哎，哎，这这怎么搞成这样啊？哎，徒弟，徒弟，哎，哎，哎，等等我！哎，别哭了啊！这人死啊不能复生，只能说你和这个燕少侠没这个缘分。我不是为了燕少侠，我是为了那个骗子。哎呀，你怎么说话这么难听啊？人家可是来报信儿的，怎么成了骗子呢？啊，别哭了，他就是骗子，他骗了我一辈子。这娘就不明白了，他是怎么骗你的啊？你告诉娘，娘找他算账去。哎呀，好了好了，别哭了啊！你要是再哭，我就没法跟你爹交代。
，娘不哭了。娘以后啊，给你说个更好的人家啊。娘，我的事儿，你以后就别再操心了，我自己会想开的。好好，想到开就好。饿了吧，娘去给你做点吃的啊。我不饿。娘，嗯，我想一个人静一静。好，饿了就跟娘说一声啊。你这一路看什么呢？你这人脸皮也真是够厚的，当师傅你也配？当徒弟还差不多。哎呀，配不配不是你说了算。你当时没猜出我包袱里装的什么东西，你就得管我叫师傅。哎，你知道我刚才在看什么吗？对啊，你刚才看什么呢？我看到我的仇家了，在后面跟着你。你仇家是谁啊？你是不是骑马骑傻了？干十九妹啊！干干十九妹，嗯，啊，对对对，啊，他他在哪儿呢？在哪儿？我怎么没看见？小点声！这当徒弟的眼神功夫不到家，看不见。哦。尹建平，你占我便宜是不是？啊？哎哎哎，你你这马肯定是饿了，要不这样，你去喂马，我去吃饭，好吗？凭什么？哦，对对对，要不这样，我去吃饭，你喂马，行吗？这样差。我去喂马，还是我去喂马？你等等，等会儿。你好，两位客官，这边请。哎，这边请。哎，呃，两位客官，想吃点什么？一盘牛肉，一份大饼，外加一碗汤。呃，客官，要不来壶酒吧？咱们店有上好的梨花酒，喝了不上头啊。酒就不必了，我们还要赶路。呃，那行。我给二位客官沏一壶香茶，嗯、啊，好好茶请，渴死了，这一路没喝水。哎，来一壶，好。哎，哎呀，客官，我没钱，一会儿收了钱，我一定给你。你别怕，我不要你的钱，我只是让你帮我办件事情。啊，什么事儿啊？刚才那两位要香茶的客人，我要你看着他们，把这壶茶喝下去。啊，这，这，要是他们不喝的话，我就看着你把它喝下去。我，我。好好好，我我我一定让他们喝下去。还不快去！哎哎哎，两位客官，这是这是您的饼、牛肉，还还有这茶，我给您沏沏沏上啊。这。哎，客官，给您沏茶，给您沏茶。哎，这个就是我们这儿最好的茶。这是你们这儿最好的茶。对对对对对对，您快喝，您快喝呀！您喝，您喝，特别好喝。的确是好茶。我烧了吧。哎，客官，您也喝。哎，喝
，确实是好事。你干嘛踢我？小声点。我偏不，我和老陈你踢我。师兄妹，真的过来。好。在在,在哪儿？别看了，快走吧。没有啊。哎喂。哎，我没吃完呢。喂，喂，你为什么走啊？哎，我饭都没吃完，慌里慌张的。你是不是遇见鬼了？我说，那么大块牛肉，还有大饼。哎呀，赶快找个地方休息一会儿，我都没吃饱。你就不能少吃点吗？马都累瘦了，少吃点。刚才那盘牛肉才吃了一半，还有十好几块呢。真是，我就不明白了，你刚才那是发什么神经？啊啊啊、真是，哎，啊、哎，哎，你怎么了，兄弟？你兄弟，全都发作了。喂，你怎么了？刚才家里有毒，有人想要害我。啊，吴兄。我要是死了，我有一个丹凤轩的秘密，一定要告诉清风堡的反堡主。别别别，不可能不可能！啊、快点，你先躺下。这这是不是跟师兄妹下的毒啊？啊，啊没事吧？也许是吧、啊。这个恶毒的女人想害死我、哎。你可别死啊！我答应过我娘，要把你带回去。啊哎、你坚持住。啊等一下，不管发生什么事情，你起码就跑，别管我，听到吗？啊？什么？你说什么，尹兄弟？你不跑一些，就假装打工，明白了吗？啊啊啊！尹兄弟，啊啊啊！徒弟，这这徒。装了，本姑娘的药还不至于毒死你，你赶紧起来吧。啊？又是你？你这个蛇蝎心肠的女人，我你知不知道我徒弟？他中了七步断肠红的剧毒，他是残毒未清，现在又碰上你，毒上加毒，你真是想毒死他？你你胡说，我没有毒死他。什么我胡说？睁开你的大眼睛仔细看看，他死都不能再死了。你给我起来吧！你，走走走走，快走！我我不是想要杀他，我只是想要惩罚他一下。现在怎么办？怎么办呀、啊？尹建平，我不是想要杀你。只要你答应他，以后不再为难他，也许还有救。我答应，我答应。好，你答应了，就不能反悔了。尹建平。这是下死手啊！你干嘛不还手？快点，小心！在下一再相让，姑娘再不住手，我就不客气了。别以为你有宝剑，我就怕你。有本事你就来吧。好，这剑不是我的，我不用。拿着。
，姑娘，请吧。你拿个破布包的棍子就想跟我过招，尹建平，你也太小瞧我了吧！玉芝姑娘，在下对不住了。燕春雷是我的义兄，我对你只有敬重，不敢有丝毫的欺骗。有什么误会，还请姑娘见谅。姑娘，我知道你心里难过。若有什么难处需要帮助，在下一定全力以赴。这个事情是这样的，我，玉芝姑娘，你这是，玉芝姑娘，想要玉龙剑的话，就来找我吧。剑，玉芝姑娘，小心啊，剑上有毒，不要乱动。这个丫头早晚要吃大亏的，不听老人言，早晚有一天吃亏在眼前。徒弟，这个丫头要是当了你老婆，估计你管不住她。闭嘴！哎，怎么了？哎，哎，等等我！跟谁学的？你是谁甘姑娘与翠屏山遇险，易建平不知下落，明日前往霄云镇。
，宣主，你们药煎好了，快趁热喝了吧。这药都喝了十六年了，我脸上的伤依然如故，我不想再喝了。宣主，您常说“有志者事竟成”，你应该坚持下去。宣主，弟子有事禀告。是不是干丫头又出什么事了？宣主明鉴。甘明珠不听宣主的命令，再次放走了岳阳门弟子一剑品。他没有说为什么吗？秘书，宣主，您如此信任大公主，将此重任交给她，她却违抗师命，在岳阳门未能生擒险兵，随后又多次放走了那个一剑品。宣主，大公主自是武功过人，所以一而再、再而三的不把您的话放在心里。咱们丹凤轩人才济济。宣主应该找个信得过的人接替他，这样才能实现匡复大业之宏愿。建筑，我明白你的心思。这十六年，我虽然把丹凤轩壮大成滇南第一大门派，但是现在的中原武林卧虎藏龙，人才济济。如果想雄霸中原、报仇雪恨的话，我还没有十足的把握。此次我让甘十九妹来中原，是想让她试一试中原武林的实力。你明白了吗？宣主，甘十九妹已经接连灭了岳阳门和双鹤堂，如果再拿下清风堡，恐怕她在中原武林的名号就要超过宣主您了。金珠，十九妹的事情你不必操心，你只需要把自己的事情做好，你的名声也不会在他之下的。宣主，您的话金珠明白了，金珠谨遵宣主号令。嗯，你立刻前往晚钟。暗中协助十九妹，是宣主。金珠即刻动身。嗯。花鼓嘞，花鼓。我说还要走多远呢？你那个清风堡怎么还没到啊？没多远了，没多远了。前面过了霄云镇就是霄云峰，过了霄云峰就到了清风堡啊！快点。你说的没多远，到底是有多远呢、啊？是十五里还是五十里啊？真没多远，也就是。二百里吧，啊，两百里。徒弟，我先歇会儿。师傅，不行了，先别走，我得歇会儿啊。哎，前面有家客栈，有吃有喝，好酒好肉，我自己去了啊。哎，你别走啊。啊对不住。哎，慢点。海棠秋露怎么在他手里？客官请进。哟，客官，来来来来来，您坐这儿。来，哎，来这儿，您要点什么？来一盘牛肉，四个馒头。好嘞。再来一盘花生米。好嘞。一盘牛肉，四个馒头，一盘花生米。哎，来茶里没蓄水啊。俊兄，总算吃顿饱饭。嗯。吃。哎。嗯。嗯。哎。你慢点吃，没人跟你抢。嗯嗯嗯，也不是快吃，好赶路嘛。别噎着嘛。哎，你看那个背剑的，是不是马老大让我们找的人？看衣着和年纪似乎就是啊。可是大哥他也没说，还有个书呆子跟着。
你是说那个吃肉的吧？看他刚才走路的样子，可不是一般的书呆子。来，看你这吃相，真给你师傅丢人。哎呀，我的脸都被你给丢光了。吃饱了。嗯。哎，嗯，又走了。我还没吃完呀！哎，你等等我。走，慢走。走。蒙城九丑怎么在这儿？哎，我说你能不能慢点？每次吃饭还没吃完就急急火火的走，害得我又没吃饱。有这么对待师傅的吗？真是！你这个人呢，脸皮不算太厚，就是稍微比城墙角薄那么一点儿。哦，我听出来了，你在骂师傅呢，是吧？好，我告诉你，你再对师傅这么无礼，我就回翠溪啊。好啊，那你回去吧，我要拦着你就不是你师傅。嘿，不是就不是。我还真不想。哎，我说你本来就不是我师傅，反应挺快的嘛，孺子可教也，比你师傅啊聪明多了。快走吧。喂，哎，徒弟，咱们是不是遇上强盗了？各位好汉。在下只是一寻常百姓，并非富贵，路经宝地，还望好汉通融。哼，你小子别装蒜！我问你，你是不是叫一剑平？在下姓尹，一尹之尹。好汉认错人了。你不用狡辩，我是不会认错人的。你从南边来，前往巢湖方向，年纪二十出头，魏武功，还拿一把长剑。哼，我们在此等你好几天了，你就是易建平。这位兄弟，你也二十出头，会武功，手拿一把长剑，莫非你也是易建平？哼，你别胡搅蛮缠。我叫郭全金，江湖人称郭老八。老八，哎，住嘴！那是老大。这位朋友，我们也没什么别的意思，就是想请你去见个人。什么人？你的老熟人，丹凤轩的干姑娘，她正在萧雨镇上等着你。丹凤轩干姑娘，她是个什么样的人？怎么和蒙城九丑搞在一起了？什么干姑娘？我不认识这个女人。各位好汉，恕不奉陪，我们走。站住！说走就走，真是不把我们蒙城九义放在眼里啊！原来各位好汉就是江湖上赫赫有名的蒙城九义啊！那这位大哥，就是传说中的马一波马大哥了，幸会幸会。你既然知道马某的大号，那就不要敬酒不吃吃罚酒了，乖乖的跟我们走吧。这位马大哥，你也太高看自己了。江湖上都盛传你们蒙城九丑为非作歹，恶贯满盈，今天让我碰上了，我就不能坐视不管。